Sí, la Leche es un es muy entremaliado, muy mogut. Aquí salta muy, fa muy indio. En localized parts of the track, let's have a look what happened. Anyway, we, we tried a lot of things. We had bad luck. We were not able to put everything together to make a fast lap. But uh, anyway, I think we were positive. Very nice season, so yeah, I can't wait to start. Bueno, con igual la verdad es que le conocí, me acuerdo que estaba en un aeropuerto yo en Dubai haciendo escala eh, hace eh, dos o tres años y viendo un vídeo suyo en YouTube y le mandé un, un mensaje por prio por Instagram y el tío alucinó eh, que, que fuera seguidor de él y a partir de conectamos. Son esas personas que en el viaje de la vida te, te, te encuentras y que conectas mucho y empezamos a hacer cosas juntos, hemos hecho varias carreras y al final salió la idea de hacer la Cape, eh, para mí era un sueño, una locura, al final es un tour de Francia al mountain bike y yo hace cuatro años me iba en bici, así que poder hacerla al lado de él que tiene experiencia, que es un tío divertido, que suma, es genial, ¿no? Y el, el, el correr juntos, el compartir, porque al final no todo es ir ahí y mirar vatios y números y clasificación, que también, que soy un friki y un loco de, de, de los números, un perfeccionista, pero al final es una experiencia de vida. Yo creo que compartir 10 días con un equipo tan bonito como, como el que tenemos aquí en la Cape, de gente con Orbea, con Ivonne, eh, creo que es una experiencia muy bonita que suma mucho y, y que, y que te, te hace mejorar en todos los sentidos y aprender muchísimas cosas nuevas y yo creo que nos vamos a pasar muy bien. A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you And I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way Justo antes de arrancar el campeonato hemos tenido un pequeño contratiempo eh, y hemos tenido que estar aquí al lado de, de la de Sheus porque han operado a, a, mi, a mi hija pequeña del corazón. Eh, ella nació hace ocho meses con un problema y han sido ocho meses difíciles y ahora al final la te, hemos tenido que, que operarla y justo se ha dado eh, antes de arrancar el mundial en una semana eh, tengo que viajar a Qatar y en nada arranca, arranca la Cape así que 
Bueno, eh, así, así es la vida, no siempre todo sale según lo planeado, eh, pero la bici sigue siendo como mi vía de escape en los momentos complicados. Eh, siempre intento encontrar, aunque sea el hueco ese de una hora y, me una hora y media, dos horas al día para, para poder salir a hacer el entreno, evadirme del mundo. Eh, las motos es, es mi trabajo y al final la bici lo que me hace es estar fuerte para las motos, pero al final es como un una manera de vivir, una manera de entender la vida, la bicicleta y creo que gracias a ello también pues en momentos complicados como ha sido esta semana, que sin duda ha sido la semana más difícil de mi vida, me ayudan un poco a evadirme. La verdad es que yo soy una, una persona muy de, de retos y de competir, lo llevo en el ADN, me alucina competir mucho, mucho, mucho. Pero al final todos estos retos con mi calendario es muy difícil porque ya siendo piloto de MotoGP estoy más de 200 noches fuera de casa y cuando le dije a mi mujer que quería hacer la que me dijo, estás loco, te vas a Qatar, luego Sudáfrica, luego viene Argentina, luego viene América y la verdad es que al principio casi que planteamos no hacerla, pero luego vio que me hacía tanta ilusión que al final eh, lo intentamos montar como fuese. Esta semana casi nos desmonta los planes, eh, lo primero es lo primero, soy un tío mega familiar y, y mis hijos es, van por delante de todo. Y si no fuera por el super equipo que tengo alrededor, eh, cuando digo equipo digo mi familia, sería imposible. Laura es, es mi apoyo principal y la verdad es que ella sabe cuánto importante es para mí la bici, qué vía de escape es y esas dos horas al día que me, que me iba escapando de, del hospital y se quedaba ella con mía, la verdad es que me daban a mí muchísimo aire. Siempre se lo he dicho yo, la admiro mucho porque no puedo entender de dónde saca tantísima fuerza eh, para, para, para afrontar los problemas y para, para apoyarme encima a mí. Yo tengo muchísima presión y muchos nervios y mucha responsabilidad en mi trabajo y ella siempre me apoya, siempre es positiva y eso creo que es algo que a mí me da, me da vida, me da mucha vida. Bueno, pues el tema de la Cape es algo que... Hombre, con el calendario que tiene Alex y ahora teniendo dos niños, pues es como un poco... ¿En serio? ¿Te vas a liar con esto? Pero bueno, al final estoy acostumbrada, llevamos con Alex ya casi 12 años juntos y forma parte ya de nuestra vida, es algo que creo que él todo lo hace por pasión y, y cuando una persona te dice algo que le apetece porque se lo quiere pasar súper bien, pues ¿quién le va a decir que no? Así que... Nada, yo le apoyo, le apoyaremos, es una pena que no podamos ir porque son muy pequeños, pero, pero nada, que estoy segura que lo va a hacer súper bien porque está, bueno, por lo que dicen los que entrenan con él y todo, que está fuerte, sé que le gusta y que lo va a acabar seguro, a no ser lógicamente problemas técnicos, que ahí sí que no depende de él, pero vaya, que me dan envidia. Bueno, bueno, último ya día duro. Porque, nada, el último día que tengo aquí mi compi Ivonne, antes de que yo me vaya a Qatar, eh, paso mañana, gran premio, vuelvo y ya nos vamos a la Cape. Hoy con invitado de lujo en los entrenos, eh, con Marc Sule, menudo capo, lo fácil que va. Hemos hecho hacer test, Naturlandia, y ahora nos queda con ella y haremos también eh, Arinsal o Arcalis. Así que hoy casi 3.000 metros, 5 horitas, y se acerca el objetivo. tercera temporada que he empezado, que estoy dando a Les. Eh, desde el primer momento estuvimos hablando de, en el que él quería mejorar mm, su rendimiento en bicicleta y nos dimos cuenta que mejorando su rendimiento en bicicleta, él físicamente con la moto se encontraba mejor y 
lo utilizamos como preparación física para moto. Evidentemente echamos muchísimas horas en, en, el, en su cochera, aquí donde entrenamos, donde aparte de, de entrenar trabajo de fuerza, hace dos años compramos la máquina para la Synergy para poder entrenar bien. Tenemos un espacio para, para dar masaje de recuperación porque para él es es súper importante a la hora de recuperar y poder entrenar porque cuando está aquí los bloques de trabajo son excesivamente duros porque eh, juntamos muchos entrenamientos en el poco tiempo que está aquí. Y nada, y desde que salió el calendario de MotoGP de este año él me dijo que podía ir a la Cape y se obsesionó con, con, con querer prepararla bien y dentro de las limitaciones que tiene por por calendario, porque está mucho tiempo fuera, eh, yo creo que lo hemos entrenado muy bien, que hemos entrenado donde creo que podía pecar, que es en el entrenamiento en, en, en llano, la falta, falta de fuerza en llano, y más si va ahí con, con Ivonne, que es un tío que, que en llano va extremadamente rápido, que él por lo menos se sienta cómodo con él, y lo hemos trabajado bastante, y luego aparte es un super deportista, la persona más metódica que conozco y creo que, que el trabajo está hecho y que, y que como mínimo lo van a disfrutar juntos. La verdad es que yo siempre entreno con, con la bici, pero mi base casi siempre es carretera y bueno, obviamente para ir a la equipo hemos hecho un bloque más grande de, de horas de mountain bike para tener mucho más feeling porque la verdad es que no es que sea muy muy bueno a nivel de técnica y hemos metido bastantes series también en llano porque la Cape aunque sea muy dura y haya muchísimos metros de desnivel eh, Ivonne me ha dicho que es bastante de, de rodar, de, de, mover, de mover vatios y con Noel hemos puesto más series en llano para ganar un poco de fuerza porque la verdad es que soy bastante escalador así que sufro un poco pero bueno iré bien en llano a rueda de, de Ivonne y esto ha sido básicamente la preparación obviamente que aquí en Andorra como habéis visto muchísimo frío y muchos puertos y en en Sudáfrica nos vamos a encontrar con otro clima, con, con eh, otra temperatura, con un terreno muy distinto, pero yo creo que el trabajo está hecho lo mejor que hemos podido. ¿Pedrada o cómo lo ve? ¿Atleta o qué es esto? Ah, no. <risa> Dímelo tú, tío, yo no lo entiendo. Es que tenéis los de las bicis, tío. Que se, va, ¿Se va a dónde? ¿A, a dónde va? Sudáfrica. ¿A qué? Gran premio Sudáfrica. En Cape Town. ¿A hacer qué? A matar leones, tío. Madre mía, vais a matar vosotros. ¿Qué te parece el tema? Me parece que tiene una pedrada, pero importante. Soy Iván García Cordina, ciclista profesional del Bar y Mérida y comparto con Alex el ciclismo y el café, nuestras dos pasiones. Carlos Ben, una quintanilla, tío. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy grande de España, eh, tío. Uh -huh. Alex y Espargaro, ¿le damos licencia profesional, sí o no? Sí, sí, está la grupeta de Andorra. Tenemos un grupo ahí de WhatsApp. Joaquín Rodríguez Oliver. Sí. No, 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 no hace falta presentación, ¿no? Para este gallo que... Así es. Que bien vives aquí, ¿eh? Está muy a gusto, mancho, ya has visto, ¿eh? Todo el mundo cuando venís aquí con sudadera y con todo y hace más calor aquí que, que en Barcelona, 20 ¿no? grados hoy. Hace mucha calor. Está. Soy Mar Soler, corredor del Movistar Team. Este es mi quinto año en el equipo y, bueno, hoy he podido compartir unos kilómetros con Alex y la verdad que que cada día nos sorprende un poco, ¿no? Porque la verdad que va muy bien. La cosa es que cuando se le meta algo en la cabeza, que va a topa por ello, ¿no? ¿Cómo es Alex para que te No, pues quitando esta historia de viajes, uh -huh. pienso que puede estar ahí contigo. Yo creo que hacéis, hacéis una pareja buena, ¿no? Yo he corrido con él bastantes carreras y el tándem... A mí me gusta mucho correr en, en pareja, me gusta mucho el tema ayudar. Alex es para raro, tío. Tú, si Alex tiene un amigo ciclista, ese eres tú. Siempre me hablas súper bien de ti, tú lo has guiado muchísimo. ¿Cómo le entró el gusanillo a Alex? ¿Esto es pasajero esto? ¿Lo ves pasajero? No, que va, tío. Él se ha encontrado, vamos, eh, el deporte que más, que más le mola. Pero recuerdo verlo en unas 24 horas, que fue el primer día que empecé a hablar con él y hablábamos, y que fue cuando se empezó a vivir, a vivir aquí a Andorra y tal. Y, y lo vi en bicicleta y con toda la pinta que llevaba, digo, este tiene que ser un enganchado de la bici, que alucinas. O sea, porque... ¿Tú lo viste? Sí, sí, porque veías a todo el mundo y era el único que te estaba hablando. Pero sabes cuando estaba de reojo viendo para el cambio, para ver el, su equipo en qué posición estaba, a ver cuántas vueltas le faltaban para ir. Y te estaba saludando y ya te estaba, o sea, te estaba diciendo hola, qué tal, tal, y te estaba despidiendo. Ya bueno, venga, que me digo, guau, digo, este, digo, este le va a pegar fuerte lo de la bici, seguro. ¿Tú crees que la bici a Leis le suma o le resta? Yo creo que le suma, pero le suma por el coco que tiene. O sea, que les... necesita hacer eso. Alex tiene tan, tanta gasolina que tiene que quemarla. Ah, el, el nivel de Alex es bastante bueno, ¿no? La verdad que... Pues te digo, yendo por ahí con, con nosotros rodando y eso, no, o sea, no desentona para nada, quiero decir. 
y si tenemos que apretar, seguramente hay que apretar bastante para pa pa soltarlo. Y no sé, creo que para un tío que empezó en la bici hace poco, como quien dice, es un paso, la verdad que muy rápido y muy bueno. Sí. En carretera. En carretera muy bien y sube los puertos pues que aguanta bastante y la verdad que, que muy bien. Lo único que en mountain bike es más técnico y así, no sé yo cómo va. Se defiende, se defiende. Se defiende. La trialera se atasca un poco, pero la Cape Epic es una carrera de, de vatios y de fondo también. Ah, ok. Y yo creo que de, de vatios y de fondo Alex tiene bastante. Sí, no, eso ¿no? sí, sí. Y con lo que se cuida y todo, ya, ya los mueve bien los vatios. Sufre además porque tiene capacidad de sufrimiento el tío, ¿eh? Uh -huh. O sea, él otra cosa no, pero aprieta los dientes y uh -huh. las series hasta el final. Yo creo que el día que deje MotoGP y si quiere dedicar tiempo al ciclismo, ojo con Alex Espargaro, que yo pienso que puede, puede o sea, dar mucho que hablar en el ciclismo. Es, es, es ilusión y al final la verdad que lo disfruta y es una pasión. Y, y bueno, también nos contagia a nosotros, ¿no? A veces un poco de. Nosotros todos los profesionales llevamos en el ciclismo el que menos nos. 10, 15 años. Claro. Y al final ya con ilusión nueva y bueno, y está bien, trae una energía positiva a la grupeta. Que lo que mejor que ha podido hacer es coger el peso que tiene ahora sin perder la fuerza, porque al final no es un tío que está como está por hacer la dieta, sino porque hace un. O sea, no para, está todo el día haciendo deporte, se muscula y está todo el día encima de la bicicleta y eso le ha servido para, para coger muchísima fuerza y sobre todo para que para ser mucho más ligero encima de la moto, que al final es lo que le, lo que le interesa a él. Pues tú lo ves más motorista o más ciclista. Pues 50-50 pues casi, ¿eh? ¿En serio o no? Hombre, yo con las motos tampoco lo he visto mucho, pero, pero con la bici, con, con lo que le gusta y lo que entrena, pues la verdad que 50-50. Que ¿Y de cualidades, cómo lo ves? ¿Más rodador o más escalador? Yo creo que, que con, con la estatura, peso que tiene, yo lo veo más escalador que, que rodador. Quiere hacerlo todo lo mejor, el cuidarse, el, la serie, va con nosotros entrenando y, y casi casi nos deja de ruedas, ¿no? Y al final, pues eso yo creo que en general con todo. Yo creo que más escalador, al final está fino como un alambre, ¿no? Y quieras o no, eso al final para arriba se nota. Eh, y carretera mountain bike, no sé. Al final cada uno tiene lo suyo, ¿no? Le, yo creo que le da los dos palos por igual. Yo creo que Alex hace mucho bien al ciclismo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no te lo digo sinceramente, yo creo que sí. Porque creo que hay mucho de cerebro en el ciclismo como tú. Entonces hay que poner un poquito de cordura como Alex. ¿Dónde va a estar más nervioso? ¿En la etapa prólogo de la Cape Epic o en la salida de Montmeló? Madre mía, en la Cape Epic, pero de largo. ¿En serio? Madre, claro. O sea, tengo una responsabilidad guapa yo, ¿no? Flipas. ¿En serio? O sea, ya puedes tirar. ¿eh? Yo el primer consejo que le di que no saliera en elite. Porque es muy, va a ser muy duro, va a ser complicado. Va a ser, va a ser difícil. Digo, si vas a ir, tío, no va a ser la última Cape Epic que va a hacer. Uh -huh. Porque la Cape tiene algo, tío, que engancha. Y esto le va a enganchar. Y si es un deportista, el ambiente que hay todo, se va a enganchar a la carrera. O sea, lo mejor que puede hacer es coger y, y tomárselo y decir, eh, escucha, resultado cero. Olvídate el resultado. Vamos a hacerlo bien, vamos a pasarlo bien. La experiencia bien. aprende. Pero eso, toma pero, pero, la pero eso le va a costar mucho, eso no lo va a hacer. Alex, ahora seguramente que lo hará genial, ¿no? Además, teniendo al gallo como, como compañero de equipo, vamos. Sé que Alex es un tío que me da la seguridad de que él va a poner todo de su parte. Sé que todo lo hace muy, muy bien, ¿no? Sí, eso no te puede quedar tú. Yo creo que al final llegaréis a la Cape. Yo creo que seguro que por su parte no habrá dejado ni un gramo de fuerza, no habrá dejado de hacer ni un entrenamiento, ni una serie uh -huh. y llegará a su 100%. No, no le meta resultado. Resultado, acabarla. No ha hecho nunca más de 6, 7 días de competición seguido. El primer resultado que tienes que decirle es acabarla. Acabarla entero. Acabarla de decir, ostras, te tengo ganas de volver. Qué bien me lo he pasado. Mira, el año que viene a lo mejor, mira, yo, yo el primer año como la hice. Sí, sí, Santino, tal, 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 esto va a ser el tercero, ya, claro, pero que ya. empecé y dije, bueno, pues, seguro. Ah, lo dicho, Muy bien, loco. la próxima en la Cape. Eso es, tú, ya mismo, ya mismo, si nos quedan dos semanas, visitas, tío. visitas, la caramana, aparte, está, está El que tienes bien. que hacer visitas es tú, tío, porque es que te, te, cuando te metes Por en cierto, una te, te, te pones muy loco, tío. Lleváis cocinero y todo el rollo todo, este. Todo, todo, o sea, sí. como aquel, las parrillas azul, aquellas. Azul, azul, azul. Bueno, suerte en la Cape, Alex y Ivonne. Barcelona, Frankfurt, Frankfurt, Cape Town, empieza la aventura con... ¿Qué pasa, tío? Alex Espargaro, no hay marcha atrás. El lunes después de Qatar, como que el cerebro hizo clic. Estaba cao, tío. Tú, tú estabas en Qatar y yo estaba haciendo series. Y miraba la hora, ¿sabes? A las 6 horas española. Y decía, fight a mi hermano. Tío. Había que hacerlo bien, ¿eh? <risa> yo creo que era la carrera más importante, no, no del año, de, del siglo. No fue la bomba, también hay que decirlo, pero... No, sí fue la bomba, está muy bien. Está correcto. Está ¿De bien. dónde vienes? ¿De dónde vienes también? ¿Cómo está la moto? Sí, eso también. Hay que saber dónde venimos, quién somos, está claro. 
pero un top 10 no es para estar contento, pero satisfecho, buen trabajo. Es un bueno. buen punto de partida. Y después yo estoy muy tranquilo porque hay mucha gente que dice Aleix, Espargaró, MotoGP, y cómo es tan ciclista, y cómo la marca le deja, y cómo se la juega, y cómo entrena. Y yo siempre digo, mucha gente, mucha mira gente. los resultados, ¿no? O sea, al final estás haciendo las cosas bien, tío. Sí, al final cada uno tienes que ser consciente ¿eh? de dónde estamos y, 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 y que, cuál es nuestro objetivo. Y yo soy piloto de MotoGP, piloto oficial de Aprilia, y sé que lo importante es la moto. Pero la bici para mí es un entreno brutal físicamente y para el coco, sobre todo para mi coco es fenomenal. Así que ahora vamos a la Key, tengo que vigilar mucho, tenemos que llegar a Argentina de una pieza y es muy importante y creo que soy bastante consciente de ello. Hago muchas carreras de bici, entreno mucho, pero vamos madera. Hasta ahora he sido bastante responsable y en la Key pinta debe serlo igual. Así que yo creo que mejor con el tiempo y calendario que tenía es muy difícil llegar. Porque aparte la gente dice es que Alex entrena, entrena, es que Alex entrena, se cuida, está 100% dedicado a, a tu cuerpo y a deporte. rendir, tanto en moto como, como en bici, pero luego tiene estos parones que dice Sibón, chao bambino. Siete, siete días sin tocarla. Ahora mismo, y, y, de Qatar. Siete, siete días. días sin tocarla y esto al final, eh, el nivel de la pareja va a ser alto porque es un nivel muy alto, estamos corriendo en el ITU UCI, pero yo quiero que también que la gente valore un poco el esfuerzo de un tío, que el ciclismo es un tema de, de constancia de, de cada día y de repente tú haces todo muy muy bien y de repente, ¡pam! Siete días al parque. Al final, me lo tomo muy en serio, entreno como un profesional, como el que, el que dice, me cuido como un profesional, la nutrición, todo, pero la bici no deja de ser un hobby, porque mi trabajo es la moto. Con todo el tiempo libre que tengo, que es muy poco, lo dedico al 100% a la bici y yo creo que le saco bastante jugo al poco tiempo que tengo, pero obviamente es lo que dices tú, estos parones te matan, pero es lo que hay. Hasta que no nos dediquemos al 100% a la bici, que algún día llegará, espero, eh, hay que seguir haciéndolo, haciendo el Tetris como podamos. Vámonos para Sudáfrica. Sobra bici por todos los lados. O sea, por ahora va todo sobre ruedas. Por ahora va todo muchísimo más sobre ruedas. Vamos en moto, GP, tío. Vamos, vamos bien, en, ¿no? vamos en moto. Pues así empieza. A ver si acabamos, contestamos. Desde el momento que Alex decidió venir a la Cape un poco conmigo ¿no? y de la mano de Orbea, sabemos que Alex es un tío que cuida mucho, mucho los detalles, eh, se preocupa mucho por el diseño, por la imagen, él siempre va con todo personalizado, etc. Y un poco hablamos con Ander de marketing que queríamos hacer algo especial ¿no? con Orbea, pero nosotros queríamos dar un puntito más y darle un poco un toque Cape Epic a, tanto a la bici como a la ropa. ¿no? Entonces empezamos a pensar un poco la historia, el animal print, bueno, yo soy diseñador gráfico, he sido director de arte en mi pasado, ¿no? Me he encargado un poco de, de hablar con Alex, de hablar con Ander y también con, con Aram de Orca, ¿no? La gente que nos hace la ropa personalizada. Y bueno, poco a poco hemos intentado hacer un diseño exclusivo de la Cape Epic de, del equipo Orrea Factory. 
Y bueno, lo hemos querido hacer algo estridente, hemos buscado un poco una cosa sobria, elegante, pero al mismo tiempo personal, ¿no? La bici ha quedado espectacular, se ha pintado a mano en Valencia, es una pasada. Y con Aran de Orca, muy muy bien, eh, hemos hecho la ropa con mucho mucho detalle, mucho mimo y al final hemos conseguido una imagen sobria, pero a la vez muy muy particular. Ya están aquí, gallo. Este es un festival. <risa> Mira que estoy acostumbrado a MotoGP, que el montaje y todo es una pasada, pero una carrera de bicis y la carpa de merchandising es, es como un campo de fútbol, o sea, es una pasada, realmente muy top la organización, súper profesional y ya nervioso, pero con el dorsal puesto y con muchas ganas de arrancar. Pues nada, el día de ha llegado. La verdad es que muchísimas ganas, llevamos mucho tiempo hablando de la Cape, la Cape y la Cape ya está aquí. Último desayuno, cargando un poco, pero lo justo que hoy solo es prólogo, la crono, eh, alrededor de entre 45 minutos y una hora, 20 kilómetros. Y la verdad es que estamos preparados. El bicho se levanta como siempre tarde, pero hemos disfrutado mucho de Stellenbosch. Eh, la verdad que me ha sorprendido mucho, es precioso Stellenbosch, una pasada. Es el, ahora entiendo por qué dicen que es el paraíso del mountain bike. Un montón de trails, de single tracks, todo muy bien cuidado. Muy bonita la ciudad, muy colonial. Eh, el calor, la temperatura ha sido súper buena. Hemos disfrutado un equipazo, así que bueno, hemos cargado pilas, hemos preparado todo y ahora llega la hora, la verdad. Primera etapa de la Cape Epic 2019. Es para Ganó Zugasti, etapa prólogo 25 kilómetros, es exactamente idéntica a la etapa del año pasado. Este año Alex está súper motivado, todo el equipo a full. Uh, últimos ajustes, antes de salir, 1, 2, 1, 3 y a la guerra.
Esto yo creo que es la primera vez en mi vida que salgo en bici a las 6 y media de la mañana. Seguro que es la primera vez en mi vida. Pero bueno, eh, nos hemos levantado a las 5, un poco de cereales, un poco de aguacate con, con pavo, cafetazo y gas a tope. No queda otra. Horarios de la Cape Epic a las 7 de la mañana, salida UCI. 110 kilómetros, 2700 metros de desnivel acumulado. Ubani venga chinja ma bubesi Tempe Ubani venga Bueno, pues nada, hemos acabado la primera etapa dura de verdad. Eh, el prólogo al final, sí, fuimos rápido, fue duro, pero son 50 minutos. Hoy 5 horas de mountain bike y 3.000 metros positivos casi. 110 kilómetros que cuesta hacer con una bici de carretera con mountain bike, imaginaros. Y más alguien que no se dedica a la bici. Así que estoy descubriendo lo que es la Cape Epic. Sigo teniendo mucho respeto a los días porque al final sé que he entrenado duro y que estoy preparado y que etapas como las de hoy las puedo hacer. Pero yo no sé cómo va a reaccionar el cuerpo mañana. Mañana quizá iré más o menos aún bien, será el tercer día. Pero y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo. Es lo que más dudas tengo y lo que más respeto me da el ver cómo me levantaré cada día. Pero me alucinan los retos y creo que esto es un reto, un reto grande. Estoy intentando llevar todo al máximo de bien posible. Con Noel, mi fisio también dando masajes, descargando, piernas arriba. Veremos cómo se va dando la carrera, pero la verdad es que son muchos días y se va a hacer duro. Hoy se acaba ya la alegría cuando ha venido el gaitero a las 5 de la mañana. Ya no me ha hecho tanta gracia ni tanta ilusión oír al gaitero, ¿sabes? Pero bueno, contento, contento. Hoy la verdad es que el cuerpo ya, boom, primer impacto. Nos hemos levantado ya un poco más cansados, pero nada, ilusionado. Hoy 20 kilómetros menos, pero aún así muchísimo desnivel, 2.300 metros. Veremos cómo reacciona el cuerpo y cómo arrancan los de delante al principio y si va a ser otra vez agónico como ayer, que seguro que sí, pero vamos a intentar disfrutarlo. A veces se me olvida que es motorista, tío. Porque, tío, hoy, hoy ciclista, ¿eh? Hoy te lo juro que el dinero no da la felicidad, tío. Tú imagínate la seguridad de Alex que me decía, Zugasti, no hay excusas, ponte a bloque que yo me busco la vida. Y el tío, pues eso, a buscarse la vida hasta que hemos llegado aquí al césped y para mí ha sido un orgasmo, ¿eh? te lo prometo que has hecho un puto carrerón y cuando parece, estaba muy muy mal la etapa, la etapa parece que sea como un año de tu vida, ¿eh? sí. en que hay de todo, buenos días, malos, una temporada buena, una mala y son solo cuatro horas, pero es, una, es como si fuera un año, tío, me ha pasado de todo, te recuperas, no, bebes, comes, se va un grupo, le coges a pesar de que tú estás con un año lleno de viajes, vienes de Doha, te vas a Argentina, eres motorista, también ciclista, y es una base de la hostia, es un atleta, y hoy me has demostrado que de coco andas, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, gallo. Mañana más, esperemos. Mejor, complicado, pero vamos a pelear. Vamos arriba, coño. El calendario y el tiempo es lo que peor llevo. 
porque el calendario de MotoGP y más yo creo que de los pilotos de fábrica es una locura. Gracias a Dios este año Aprilia ha hecho un equipo de, de un testing, un equipo de pruebas con Bradley Smith y nos ha quitado muchísimo trabajo, muchos test y muchos eventos que teníamos antes y encima con lo loco que estoy yo, que me encanta hacer carreras de bicis, eh, aún hago que el calendario sea más, más apretado, pero desde que ha nacido Maximia que me lo tomo un poco con más calma, me gusta estar más en casa, me gusta que estar con Laura y con los niños, de hecho a partir de, de ya van a venir a todas las carreras, tanto Laura como los gemelos. Para mí la prioridad absoluta en este mundo es mi familia, después viene mi trabajo que son las motos y luego mi pasión que son las bicis. Ahora seguramente a la siguiente carrera en Argentina cansado de piernas, pero con la cabeza despejada, muy feliz y yo creo que este músculo es el más importante que tenemos en el cuerpo, así que hay que cuidarlo. ¿Qué se pasa, tío? Pues sí, tío, cansado, cansado, cansado. Sí, yo no va a ir. A Tarrem, a Tarrem, dilluns al matí. Y cap a Argentina, marchem dimarts a la tarde, ¿no? Con a Terry, pujem a Andorra. Y... Sí, y marchem dimarts. Un día cargo. Vale. Dimarts a la tarde. Vale. Perfecta, tío. Venga, chao. 5 y 20 de la mañana, Diana, tú. Día 4, etapa 3. Dicen que es la más dura, con una subida súper larga. Hemos visto imágenes con Alex. Hay una pista muy, muy pedregosa, sin duda de doble, de bajar presiones y dibujar el terreno y cuidar mucho la mecánica porque... Uf, qué largo se hace esto, tío, de verdad. Alex. Yo no salgo hoy. Que salga el gaitero, que está igual de feliz que el primer día. La Cape Epic es muy dura, tío. Llevamos... Este es el cuarto día, pero... Se hace duro, tío. El terreno es muy, muy exigente, tío. Está lleno de trampas, ahí está súper atento. Y al mínimo despiste te vas al palco. Lo que decía Lesh, tío. Ayer estuvimos cuatro horas y parecía una vida. O sea, te pones enfermo, de repente encuentras un subidón, de repente sonríes, de repente te entran ganas de llorar. Pero bueno. Hoy hay muchísimo desnivel y casi 3.000 metros y más de 100 kilómetros otra vez. Veremos cómo, cómo van los de adelante, lo digo cada día porque la verdad es que se gasta mucho la primera media hora tratando de coger el buen grupo, pero es lo que hay, estamos aquí para competir, mi ADN es súper competitivo, así que morir matando. A la hora y media llevamos 30 kilómetros y el 400. Un puerto como el Puma de Dios. Pasado cuatro, bueno, van a por la cuarta etapa, van a contar los de 40 kilómetros y realmente se ha levantado cansado, cosa que veo normal porque debido al calendario que tiene de competiciones en, en MotoGP no puede encadenar muchos días seguidos entrenando y las fuerzas empiezan a mermar. Psicológicamente es una de las personas más fuertes que conozco. Nada, se levanta cansado pero en el momento se pone el dorsal, le cambia el chip y, y lo va a dar todo. Así que creo que la etapa de ayer era clave, que es verdad que las dos últimas se hicieron, las dos últimas horas se le hicieron largas, pero lo vi llegar muy, muy fresco de, de coco y es importante. Así que yo creo que lo tiene más que superado. Hoy pasamos la prueba esta de 40 kilómetros y nos quedan tres etapas.
Con Dia Hola Max Con Dia Hola Mia Uy Qué energía que te Mia Mimi Mimi princesa Qué guapa que Ah, lo estás viendo y todo. ¿Y qué tal? Aprobado, ¿no? Pues ahora tienes que ver el documental que estamos haciendo porque vas a salir tú, ¿eh? Bueno, mi amor, andaré más para nos atrás, ¿vale? Adiós, Adiós. 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 Hoy muy cansado ya, la verdad es que entre la fatiga y pensar que hoy se vienen más de 5 horas y media de bici en la etapa reina o por ahí va a estar con 3.000 metros de desnivel me hace estar un poco chof, pero sacaremos fuerzas de donde no las haya e intentaremos disfrutar. Básicamente el día más duro de toda mi vida. Estaba muy cansado. Hoy mi cuerpo ha dicho basta. O sea, nunca te puedo reprochar nada porque estás haciendo un carrerón. O sea, vamos el 29 UCI. O sea, es de locos. Al final hemos hecho el 30 de la general. O sea, tampoco. Y hemos recuperado tiempo a yo, dos de atrás. Yo creo que a veces se te olvida quién eres, tío. Te lo juro. Hola Gallo, ¿cómo vas? Bueno, te pregunto cómo vas, pero veo que, que lo estáis bordando tú y, y Alex, estáis haciendo un carrerón, además se ve que estáis disfrutando de lo lindo y me estáis dando una envidia que tela. Lo que más echo de menos es a la hora de los niños. La verdad es que menos mal del FaceTime, que cada tarde hago FaceTime con ellos y puedo, y puedo ver a los niños y hablar con ellos. Pero tengo muchas ganas. El domingo yo a las 6 de la tarde soy el primero en irme. Un vuelo que es muy justo de coger, pero lo voy a coger. Así puedo estar todo lunes y martes con ellos antes de viajar a Argentina al Gran Premio de Termas. There's a lot of love between them. Imon congratulating Alex. Almost completing an Absa Cape Epic. Último día, 70 km, 1500 metros de desnivel acumulado. Vamos, callaste.
A mí es un puto carrerón lo que estoy, hemos hecho. Estoy, mira, te lo dije ayer por la noche que no quería decirlo hasta acabar porque en el mundo del deporte de élite me han educado que hasta que la bandera de meta, hasta los últimos dos metros no hay. Pero hoy, tío, me da igual, hoy no vale la humildad, hoy quiero sacar pecho. Estoy mega orgulloso, he sacado tiempo de donde no lo ha habido. Muchísima gente me ha dicho que iba en bici, que venía aquí porque era quien era y porque era un niño pijo. Yo sé las horas que he trabajado, sé todo el esfuerzo que he hecho y hacer la carrera que he hecho, no me la imaginaba, estoy mega feliz y mega orgulloso. Pero cómo no estar contento, tío. O sea, yo no me lo esperaba. Eh, el año pasado yo hice el 22, este año hemos hecho el 28, chaval. O sea, cuidado. Sí, sí. Equipazo, gallo, eh. Equipazo, eh, tío. Equipazo. Me has llevado en carroza. Has Oye. sacado petróleo de mí. Oye, petróleo. Y somos como somos, tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos. defectos. Pero al final hemos enseñado lo que somos nosotros, sin trampas, sí. sin teatros, ni, ni nada. Sí.